好，欢迎回来《新闻大白话》。我们来看一下，现在目前习近平出访越南，受到了盛大的欢迎哦。他不出舱门，然后特别是这个越南的总理范明正也在这个悬梯旁边热情的迎接啊。我们来看看这个相关的画面哦。那其实这一次习近平的阵仗蛮大的，包含了政治局常委蔡奇，还有外长王毅，以及公安部长王晓红等多名的高层也随行出访哦。那越南则是派出了四百人来盛大的接机，由这个范明正。还有这个越共中央政委一起来亲自迎接哦。那这个越南还特别鸣了二十一响的礼炮来欢迎这个习近平，在前往这个下榻的饭店的途中，街道的两侧啊，全部都是人群哦，挥舞着中越的国旗，等于说给足了习近平面子哦。但是就得来对比一下。今年九月份的时候，拜登也有去哦。那去的时候下飞机什么都没有，也没有范明正来接机，也没有大阵仗的欢迎哦。所以可以看出来，在越南的心中，中美的位置到底谁轻谁重哦。另外，我们看看这个去年五月份的时候啊，其实越南对于拜登的不开心，或是对于美国的不开心哦，早就已经都展露在镜头之前哦。那时候这个越南总理啊，范明正还忍不住说了一个中国式的。脏话来呛美国，来听听。你你<笑>所以这个名场面呢，到现在大家都还记得。所以越南心中对于美国当然是有怨嘛，所以才会这样子下飞机什么都没有啊。那另一方面，我们来看一下这个现在习近平访问越南之后，他们提出来就是现在中越要升级命运共同体哦。他提到说将要进入到一个新的阶段，也就是中越命运共同体的一个新的阶段呢、啊。那在这个越南的总书记阮富仲，他有提到说，现在这个新的历史里程碑符合两国人民的共。共同利益哦，那再来我们看看，他们还签了三十七项的协议，包含了中国大陆要资助修建一条跨境的铁路，以及举行海上的联合巡逻。两国就就这个二零二三到二零二六促进贸易的行动计划也达成了一致。光是在今年的前十一个月份哦，中越的贸易额已经比同期增加了百分之十二点五，创下历史的新高纪录。还有非常多的中国大陆的企业也向越南正在转移当中哦，前十。十一个月的投资批准额是去年的两倍之多。那现在因为这个中美贸易战呢、啊，现在呃很多的这个半导体开始陆陆续续往这个越南这一边过去来落点哦。呃，我们看到中国跟越南现在致力于提升这个铁路系统，让其中的一条铁路能够穿越这个越南的稀土中心地带，然后来连接中国大陆的云南省的昆明市，还有位于越南北部的海防市哦。这项计划呢，也被学者解读说可以加速越南来推动半导体的产业发展，间接让这个中美当地的竞争更加的白热化，因为双方都想要开发这个越南的稀土，等于说这个中美的。晶片站在越南开打，我们先来问一下赖老师。呃，中越其实关系有很多反复啊。越战前的时候，中国支持北越啊统一，呃，越战后啊统一了以后啊啊，金南湾的问题啊，越南跟前苏联的关系比较密，后来跟中国大陆关系紧张了，嗯，然后最后爆发了边界的冲突，之后他们又修补了关系，所以他们的关系反反复复，在这个过程中。越南很清楚知道，美国现在就是需要他，就要拉拢他来，但是目的就是对付中国大陆。所以，可是，一旦不需要以后，就一脚踢开了。所以对越南来说的话，经过这段时间的折腾跟反复，我觉得他们的方向大概已经比较稳定、比较确定了。所以他们现在要跟中国大陆把关系再拉伸。之前他们都全部都是叫叫做全面啊战略伙伴关系。那所以美国很开心。美国这个拜登就说：“你看，我半导体要到这边来投资。”结果拜登一走以后，英特尔就撤了，说：“我我不干了，因为没有电啊，他不投资了。”然后就后来美国人就叫日本，日本就进来了。所以安田文雄就给了越南六条海警船，嗯，那么要越南去对抗中国大陆。
。可是问题就在于，那越南也跟日本也就发展到了全面战略伙伴关系。可是这一次习近平去了以后啊，美国的这个美国之音就开始做文章了，说哎呀，这个规格不会再拉更高了。结果更高了，叫做全面合作战略伙伴关系，哦、嗯，就在往上提升。然后后来美国美国之音一看这个脸很难拉下来，就是说，哎呀，这个呃越南不会跟你玩这个啊、呃、这个命运共同体。结果双方共同同意走命运共同体。嗯，那走命运共同体的意思也就是说，啊、呃，其实意思也就是中国有事，越南有事，越南有事，中国有事，哦、彼此之间要管控分歧。的这样的，所以习近平要去之前，在越南的主流毛媒体中有一篇用越南文写的，就谈到了就是中越的关系，哦，兄弟同志的关系，而且呢，事实上是同饮一江水嘛，啊，还有一个部分里面就谈到了有关于中越的分歧是要管控，中越的南海的分歧也要管控，那这个部分里面看起来双方都承认有分歧。然后，但是愿意来解决，这个就是越来越成熟，越来越稳定。呃，我们也观察到越南有很多决策性的改变了，例如说，他们规定从小学三年级、四年级开始要学汉语了。嗯，你看，当民进党在台湾要去中国化的时候，我们现在看到了世界主要的经济活跃区，越南，他们要从小学开始学学中文。沙特、沙沙特阿拉伯也要从小学学中文，而且一个礼拜要四个小时学中文。这个你就可以知道，全世界都已经开始知道说，学中文会让孩子变更聪明，会让孩子的文化底蕴更好，都在想办法加强他们的外国语文，就是中文的教育。而民进党却要想方设法把我们孩子的中文的程度把它去掉，真的是要弱智化我们整个。国人，中华民族，台湾的民众，真的简直是太坏了。嗯，好，请教郑老师。习近平今天上午在越南的，他们有个国会大楼，啊，就大概是中国的人大，跟他们的国会主席啊，王庭慧见面，互相发表谈话，互相欢迎致辞这样。那昨天前天，他前天到的时候，是总理到机场去迎接。你刚刚看到，那昨天跟。他们的党的总书记就是最高领导阮富仲啊，还有他们的这个啊国家主席武文赏啊，先后见面。你看那个欢迎的仪式，那么这个热烈啊，中共他们的五星旗，那越南他们一个中间一个大的金星旗就摆在那里。我们在台湾看了就蛮感慨的哈，就台湾这几年基本上都走不出去。我比较小，我年轻的时候有时候还会看到说，哎，国外有什么什么那时候。蒋介石在的时候，还有一定程度的国际关系，比如说沙特啦或者其他国家啦，我们很多小朋友都要到机场啊，沿路去迎接。台湾已经多久没有这种场面，没有这种画面了？我们基本上就是变成一个孤寂孤儿。那你中国大陆对他们来讲啊，天天下到处交朋友，特别是近邻。刚才是那那老师也提到啊，他说他们跟越南是好朋友、好同志、好邻居、好伙伴。中国大陆他们很会做文章，习近平要特表啊，在在那边这大陆这个越南的媒体啊，发表一篇很长的文章，讲他们之间的关系怎么样怎么样的东西。所以你看他们这种互动的画面，啊，不只是这个虚的，他们讲签的那个三十七项，我看他们就这个展示每一个那个契约一样一样一样一样展示那里，什么绿这个数字经济啊，什么绿色呃绿绿色的这个经济，这各种各样的交流啊，包括一带一路，就是表示那个是很实的嘛。那他们就近在旁边，当然就像刚刚提到说，关系过去也很复杂，要多次的这个转折。但总的，其实越南这几年啊，他们也称赞说，中国大陆在很多东西是，他们老大哥走在前面，他们改革开放，他们也学习，包括这个在这个整个困境中，怎么样理论创新，怎么样往前的，对越南来讲都是个学习。嗯，那当然过程中，他们有时候美国人就刚刚讲这个，老师讲在利用一阵子，可是美国人搞那个金融潮汐。被整得惨兮兮，他们最近那个失业的问题，他们那个货币贬值的问题，非常非常严重啊，所以也深受美国人之害。他们当然要尝受尝到这个所谓的改开放的很多利益，可是他们现在更清楚、彻底了解美国玩的这套资本主义是多狠。所以在这种情况之下，他们今年已经完成三轮的互相访问啊。
他们的吴文长啊，前阵子也到中国大陆去。所以习近平特别强调说，已经有十五年的这样一个长期的战略和伙伴关系，现在要深化成一个命运共同体，而且要把各种各样的利害结合在一起。他还讲实质了，说你看。这个河内的那个轻轨是他们建的，所以将来还要再盖铁路。我记得前阵都在谈了，印尼那条高铁建好的时候，越南为什么没有？越南就有一阵子就被日本人诱惑啊，说要跟日本人合作啊，就拒绝了中国。中国很会建高铁啊，所以刚刚讲到轻轨、铁路是在建，可是高铁就被日本人骗，到现在越南、印尼已经通车，现在越南到现在印尼都还没有，所以他们大概已经从这里面。学到教训，学会说远亲还是不如近邻，好好把两边的关系发展好。然后美国、欸，大家互相利用，但是他不会被他骗去。嗯，好，请教舰长。嗯，我们这样说啊，越南其实他长年以来，他奉行的也就是逐字外交的一个方针。什么是逐字外交啊？逐字外交就是风往哪吹，竹子往哪倒啊。那也就是他在中美两国之间，他保持着弹性。那这个弹性呢，也就是说，今天哪一国对他能够伸出援手，他就靠向哪一国。刚刚那个郑老师有讲到说，这一次的三十七项的一个合作协议啊，那里面有一项，我帮那个郑老师补充一下，最重要的是什么？是基础建设。那个基那个基建狂魔是谁啊？不是美国，也不是日本，是大陆。大陆基才是真正的基建狂魔。你要能够把整个越南的经济带起来，要先开路，人才能富嘛。那你现在路都很烂，铁路没有，那当然是这样啊。而且有关于铁路这个地方，事实上来讲，“一带一路通”通通车，呃，不，那个在。那个当初提出之前就提出有关于泛泛亚铁路的部分，泛亚铁路还分三段，那这哪三段？就是东段、中段跟西段的部分啊。那而且我们看到说，现在有关于在越中国那个在越南的投资，事实上是中国最高，其他的国家对不起，都是那个蜻蜓点水而已。那越南为什么现在有这样的急迫性？那？就是他的基础建设不行，那他基础建设不行，他跟谁跟他形成了这样的竞争？柬埔寨，柬埔寨，我们之前讲到，他新最近大陆在柬埔寨新建了一个海军基地，这海军基地不是单纯存在，为什么？因为这个泰国已经提出他要来修改他的原来的。这一个克拉地峡现在改成克拉路桥，而且他的新任总理在 APEC 上面，他向各国简报他泰国的雄心。好，是不是二零二四版的王立强事件现在最近都在上演当中哦？我们先来看看，在二零一九年那个时候，其实王立强事件啊，在那个时空，同样也是有人讲说，哎，其实破绽百出哦。这是这个军事情报局的前副局长翁衍庆哦，他提到说，王立强的说法其实漏洞百出，连情报单位就是外围的人员都不够格哦，而且是乳乳臭未干的小孩来形容王立强，他说我可以。肯定的判断，这是为了寻求政治庇护制造的假案哦。那情报人员的外派变更身份，也只准携带一个身份。证件哦，怎么可能允许你携带多种不同证件呢？万一被抓，岂不是当场被识破吗？就说这个王立强手段过于粗糙哦，所以在当时，我记得那时候新闻开始是十一月二十四号，我们还特别去查询了，考究了一下，是在选前的四十八天开始了这样子一波王立强的操作，所以那时候就马上隔天就开始有人讲说很粗糙啊，这就让大家想到说这一次讲谢姓中校要驾驶着这个契努克直升机，然然后到这个山东舰这边叛逃，开价了四点八亿的解放军，中国大陆这样子的策动哦。那这个事情不是最近也有很多的军官或者是专家跳出来说，哎，这个可行性跟这个故事哦，好像编得不太合理哦。他有同袍就在讲说，这是异想天开呐、啊，因为我们日常飞行的状况哦，其实这个。
个 CH 4 7直升机哦，这个飞行任务至少都是四人一组哦，除非其他三个人也同时配合叛逃啊，不然怎么可能你这样一个人可以驾驶这一台过去呢？那但是我们看在现在，因为他们这个整个节奏在带起来嘛，连黑熊学院都跳出来，就讲说，哎，中国大陆要的恐怕不是人，而是要这一台直升机哦，还做了这样子的梗图，什么确定不是诈骗吗？这个什么四点八亿元哦，怎么样的开始在那边做一些网络上面的一些讯息战了。那我们看这个《中国时报》今天讲，他说其实哦，对岸会真的需要这个 C H 四七吗？因为三十年前其实美国就已经向中国大陆推销过了。如果他想要的话，早在一九八零年，中国大陆真的喜欢他，当时就已经可以购买了呀。为什么才要到现在才需要？就是人家这样子哦，这个千方百计，然后起飞还要降落到这个山东舰哦，为什么会有这样子的一个说法呢？而且如果北京真的对于这一台直升机，此行的直升机有兴趣的话，伊朗现在其实有四十五架 C H 四七哦，虽然是比较早期的这个这种款式哦，但是技术是相同啦。而且北京跟伊朗关系如此密切哦，要获得这一型的这种技术情报，其实也不用透过这种鼓动叛逃高风险的途径来获取这个技术情报。事实上呢，我也查询了一下，其实在一九七五年的时候呢，当时中国大陆就获得了一架这个 C H 四七哦，这是越南战场的一个战利品，当时越南就有提供给这个中国大陆哦，所以他们早就有了，早就已经有了 C H 四七了啊，原来已经有了，那我们这边这个故事还讲的这样子，哇，这个。会声会影的哦，那所以我们看看当时它这个两架飞机哦，其实性能都是完好的，技术状态也好，加了油就可以起飞，所以中国大陆早就已经在一九七五年就已经有了呀。但是我们现在看这个俞北辰俞将军哦，就跳出来讲，他就说哦，哦，这个中国大陆对于叛将的十六字方针哦，共谍组织吸收我国的对象、哦、大大部分就是中校少校为主哦，那军中许多机敏的资料保管跟抄录哦，都是由这些低阶的。这个军官经手，那中国大陆对于这个国民党的内贼十六字方针哦，就是隐蔽精干，然后长期埋伏，蓄积能量，以待时机哦。那人家讲说，哎，这个于将军，因为他之前讲到三颗飞弹拦截率两百一十哦，现在已经成为一个反指标的象征，所以他这讲法，民众真的会相信吗？而且他讲法哦。跟前面也蛮矛盾的，你看他说他要的是人，因为这些将军哦有很多机敏资料在手上。那这个黑熊学院告诉我们说，要的不是人，他要的是飞机啊，所以他们自己说法上面还不太一样，到底是要什么呢？所以反正啦，就是你现在会看到众说纷纭哦，因为选举到了，所以大家就是听听就好。那再来我们看一下，目前这个蔡英文就说，哦，这个现在中国大陆对我们有这个认知战。现在我们国防部也要成立媒体中心了呀！哇，那也要来抢这个媒体这,这口饭哦。他又讲说，接下来包含了军文社、青年日报，还有汉声广播电台，要联合成立国防媒体中心哦。因为他明年五月十就要卸任了嘛，所以呢，国防部跟政战局呢，接下日前就向这个总统府跟国安会汇报说，此案需要从长计议哦。就是如果真的这个国防单位也要开始做一个国防的这个媒体频道的话，嗯，这个计划是不是有可能很困难？所以最后还是胎死腹中哦。那再来，我们看一下赖进办讲说，哦，现在呢，这个又有里长遭受这个大陆的招待借选了、哦。今天看到这个《自由时报》头版来讲这个消息，为什么要这么大动作讲这个件事情呢？因为他讲说，哦，这个里长之前有跟这个侯友谊同台，不愧是这个侯友谊哦，清授旗的选选举干部、辅选干部哦。那现在是要切割。哥吗？侯办就讲说，这个赖的进总不要恶意扭曲两岸关系对话的本质哦，抹红不会改变两岸现在目前兵凶战危的事实啊。那你赖清德不是也说要亲中爱台吗？还是现在选情不妙就要开始哎又要操作这个亡国感、抗中保台呢？所以真正的政党轮替是不是才能够遏制这样子绿色恐怖呃继续肆虐下去呢？这首先我们来请教一下郑老师，每到选举。抗中保台啊，反中爱台啊，制造亡国感。你可以看到这次以色列开打的时候，那个反对党只好乖乖跟执政党，那个执政党内堂两户已经一塌糊涂了，差点快要被掀下来
只要乖乖跟他共同处战斗内阁，然后就就就内部矛盾就只要被压下去。因为你在战乱外面有敌人的时候，你内部就不敢跟动，你更不敢所谓来进行政党轮替。那这一招啊，民进党当然是玩得非常纯熟。不过今年在因为这几这两三年的变化，包包包括裴洛西这个亡国感已经有两面刃，你搞得太过分，是吧？过去说哇有人要亡我，那我们就要团结。可是发现说你搞下去真的会战争啊，战争会没命。这个时候，另外一种就是说，哎，那这个战争与和平这次的主题就出来。那民进党发现说，这次不好搞。我看到他们怎么面对这个问题，哎，他们就切割，他们就这样。你看，放出很多信息说，哦，他们不，哎，这个选赖清德是最可以、最可以保障和平的。包括美国那些官员、学者，陆陆续续都在放话，说二零二七怎么样？这样什么时候都不会攻台？然后包括什么格莱伊啊，都最近都在这个事情。至少说，两岸在这个。高的层次上是不会发生战争，那既然不会这样战争，哎，这个疑虑就消除了。可是太好用了，这个亡国感，他们就用了一种那个中共那个阴险的一面，私底下啊，图我之谋，还是这个种伸黑手啦，搞布局啦，啊，用钱用色，就是还是要继续啊，要对付台湾。他用这个东西来制造各种恐慌感，所以你看这个老共多坏。那在这种情况之下，就把这个东西再跟蓝军连接。还是在制造这样一个亡国感的另外一个层面，他把它切割，这个我是觉得一定要谨慎去对待了哈。但我跟你讲，不管这一次啊，不这一次很有情节啊，那个钱多大，多少美金四点八亿，还有那个整个直升机降落到山东号，讲的有手有脚，还各种什么防卫计划。可是我跟你讲，就算是真的，我先讲啊，我都不愿意现在听。为什么？四年前王立强那个事件到现在没有交代啊。那一次，你看看回到当时的氛围，刚主持人讲啊，有用吗？最后被他们塑造的跟真的一样，那整个蓝军被打的这个一塌糊涂。那个是共匪，说怎么样怎么样哈，这这，那那对夫妇，相亲夫妇，倒霉到前一阵子才回去，在台湾被冤枉这么久，我们有交代吗？蔡英文政府，蔡英文这个整个竞选团队没有涉入在操作这一场吗？如果有，结果发现那是个乌龙，那是个冤案，然后蓝军候选人。莫名其妙被你们这样栽赃，这个东西不用就责吗？你那个政权拿的是正义的吗？如果那个东西都不义，我没有把账算清楚，那个认知作战，蔡英文你还讲什么？你们就是在搞认知作战，而且是不负责任的，而且是不义的。这个事情如果没有揪出来，没有追究，让人家向心服务蒙冤，然后但是台湾政权干的这个坏事不必负责任，我为什么要信你现在这个东西？你搞不好又是。故技重施，又在操作啊！所以我是说，先搁着这个，先把旧账算清楚。如果你们前面干的那坏事情不道歉、不就责，我们就觉得你又在选举操作，就算真的都不想相信你。嗯，好，来请教舰长。嗯，解放军到底是不是需要我们台湾的 CH 四拐啊？嗯，拿出论文来讲啊。为什么这么说啊？我们来看这篇论文啊。这篇论文是第四届中国国际涡轮机械研讨会，他在讨论的是什么？勤转旋翼机上面它的一个流场的状况。什么是勤转旋翼机？讲大白话就是鱼鹰机。我们来看它，它对于鱼鹰机的流场就是。怎么样？那个空气流动怎么样？通过它的机翼，怎么样通过它的一个那个螺旋桨，它都已经做出流场。流场怎么怎么做出来的？进风洞啊。那另外，它连这个我们看到说，它在这个机翼上面各角各处的所受到的压力，它可以使用的那个复合材料，它也做出了一个预估。不止一篇论文而已，还有一篇论文。这篇论文更惊、更更吓人，叫做什么？勤转旋翼机如何降落航空母舰？对不起，不是那一个已经很落后的 CH 四拐啊，也就是他们连图都有啊。那个，所以啊，要常看对岸的论文才知道自己。到底有多落后啊？你看他从这个勤转旋翼机如何的降落到航空母舰，而、啊、航空母舰画的还是山东号啊。那我们来看啊，现在勤转旋翼机，美军美国一共有两种，一种就是个小舰长刚刚讲到的这个鱼鹰机，鱼鹰机二零二二年到现在已经出事四次了。那个前段时间才刚刚出事，现在最新的是我们讲到的这一个勇猛式的这一个先进旋转旋翼机，因为它的排气不会向后排气啊，不不会向下排气，所以对于特战人员来讲比较好。但是我们看一看啊，之前在那个
呃，深圳那边的航展啊，那这个航展呢，它已经有了我们刚刚讲的最新式的轻转学运机，那还要 C C H 四十五来干嘛？我要告诉黑熊学院，还有告诉那个那个退将啊，<笑>你们真的是很落伍啊！<笑>而且黑熊学院学院，你要对国军。有一点把握，还记得吗？飞弹追歼呢、啊？飞弹既然可以追歼，可不可以追歼叛逃？当然是可以嘛。所以你就是没信心，你就是在做认知作战，你还敢讲吗？至于那个退将，我们就讲你文主不行。也就是你连朝代搞不清楚，李主不行，你连男爵率都不会算，你只会专门吹牛、讲大话，还有瞧不起低阶的那个军官，还有士官，你还敢讲啊？<笑>赖老师，<笑>我这个这个批的很很到位哈<笑>，这个也可以让我们感受到啊，呃，解放军对于台湾啊，如果两两军一旦交战，他们的信心十足哈，因为他们知道原来呃，中华民国国军的将领的水准就是这样啊，真是好打呀啊，两百一十的命中率哈，真是好打好打好打。哈哈，这个就是尽量讲，民进党让他尽量讲，因为反正他现在投靠民进党，从国民党这边求官拿不到，跑到民进党去，民进党就大用特用，而且民进党的媒体就尽量的用啊，我觉得啊，就让解放军知道说，哎呀，台湾的这些军官实在是水平很一般哦，很一般，很不一般呐、啊、哦，应该这样讲，呃，上一次的选举，呃。昨天啊，我记得，我们蔡委员他就有直接谈到了，有美国 CIA 有涉入了，呃，澳大利亚的情报单位也有涉入，还有跟台湾的，那么也有跟王立强，还有跟澳大利亚的媒体，那就密谋了一个王立强的事件，玩了一个事件出来，那这个事件就有涉及到美国的情报单位、澳大利亚的情报单位跟澳大利亚里的国的媒体一起来相互勾连。组合成为一个冤案、假案。当时我们台湾的专业的情报人员就说：“这不对，粗糙、不合理、不合逻辑、不合常规，这些都简直是可笑至极。”可是问题就在于台湾的绿营的媒体、蔡英文们，他们排排山倒海的来制造，然后甚至还刚刚我们春吉兄所讲的，把向心夫妇的这种冤案、假案就把他们扣住了。嗯那扣住了以后，就影响了台湾的选举了。台湾的选举果然被影响。那现在澳大利亚一看选举结束了，蔡英文当选了，呃，就说澳大利亚，呃，就说王立强这是乌龙案，这是假的，他是要来骗拘留证的。你看，所有的又开始玩另外一套了。好，玩完了以后，我们现在的问题是在于今年，今年美国不敢玩了，啊，也不得玩了，所以美国。没有情报单位，也澳大利亚也不跟他玩了，因为澳大利亚的这个总理到北京去了，也不跟他玩了，也不跟美国玩了，美国也拉不动旁边的盟友可以玩了，也再找不到一个王立强来玩了，呃，也找不到澳大利亚的啊这个媒体来玩了，那就只好怎么办啊？你蔡英文自己玩了嘛？啊，蔡英文自己玩，哎，这个时候减掉单位，突然就蹦出说哦要投靠中国大陆的啊这个航空母舰的这个案子。观众朋友，想想，玩的这么蹩脚的这个共谍案，简直是有点水平吧？嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，公务员是郑春奇，大家好；国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；前海军舰长吕李师，主持人好，各位观众大家好。好，立刻来看一下，现在目前两岸的关系哦，当然选民特别的有感，因为两岸真的是会影响到我们接下来二零二四的选择，所以我们看看这个 TVBS 最新的民调哦，现在目前。
你认为哪一组人选能够处理好台湾跟大陆的关系哦？有百分之三十六的民众认为侯友谊是最能够处理的好的。那赖清德只有百分之二十六，柯文哲目前是百分之十八。那现在三组候选人在 TVBS 调查出来的最新总统支持度的民调，现在侯康佩是百分之三十二，赖萧佩是百分之三十六。那柯银配现在位居第三，百分之二十二。那也就是说，蓝绿之间现在目前的差距，现在大概是四个百分点左右。那我们来细看一下这个年轻人跟这个老年人不同的支持度，也有一些板块上面的移动哦。首先，我们来看一下这个十一月二十六号，也就是登记参选之后呢，其实当时未决定的人是有大概十二啊，十二 percent。那到今天，就是昨天啦，到昨天为止，那这个未。决定的人有明显的减少，那我们来看一下不同的区间哦。年轻族群二十到二十九，三十到三十九，其实你可以明显看出来，侯康佩在二十到二十九岁哦，因为可能有前进校园的关系，有明显的增长哦。那反倒是柯银配哦，有这个下滑了大概七个百分点左右，但是未表态的也有增加，也就是说，呃，现在在观望的年轻人可能更多，也许原本他们是比较倾向这个柯银配或者是赖萧配，但是现现在哎，跑过来观望了。那三十到三十九岁呢？目前看起来也是没有决定的人，也有增加的趋势，所以变得现在选战倒数三十二天哦。现在看起来，呃，这个年轻族群可能是这三组候选人必须要。积极争取的族群，但是我们来看一下四十岁以上的族群呢、哦，现在未表态的通通都是下滑的。目前这个四十岁以上的人可能已经更清楚决定说他要来接下来要支持谁。那对于这个。呃，后康佩来说的话，其实现在更明显的态势就是，他不再是锁定在六十岁以上这个呃老老龄族群哦。现在开始各年龄层都有一个增长的趋势哦，所以我们看看，像是这个四十到四十九岁也是有增加了大概六个百分点左右，这是我们 TVBS 最新出来的一个民调。紧接着我们来看一下哦，因为现在绿营啊、哦、不断的在打这个豪宅问题，打的是吴新营啊，吴新营现在也回应了。他就说啊，呃，有钱人这件事情哦，那蔡英文总统的家世背景也非常好哦，但是选举的时候也不觉得蔡英文的家世会影响到他对于台湾所做的这种。服务的热忱啊，也不会去质疑他哦，所以他就是很巧妙的用蔡英文来回击了绿营一直在质疑说，哦，你怎么有什么居住正义啊？你住豪宅？对啊，的确，蔡英文的这个富家女的形象是深植大家人心哦。比方说，像蔡英文的父亲的墓园，在新店的墓园占地大概五百平哦，超过五百平。二零一零年的时候就被检举是违建，然后那时候的台北县府认为这个用地合法，但是墓园的规范是不可以这样使用的。所以呢，就开罚了四百多万元，九年过去也没有看到违规的改善哦。那他们甚至还违反承诺，说就是把这个墓园本来是要开放给大家，后来也就是锁起来，大家也进不去啊。所以这个样子只能开罚一次，等同就是就地合法了。而且过去人家也讲到说，蔡英文啊，真的。人生胜利组，谁能够三十三岁就拥有十五笔内湖重化区的土地？恐怕这没有几个人能够比得上蔡英文这样的丰厚的财力哦。所以他在这个三十二岁的时候有这十五笔土地，九年之后，也就是四十一岁的时候，一口气卖掉就赚了一点八亿元。那这难道就不符合居住正义吗？如果依照绿营的标准来，所以这个回马枪直接是打到了这个绿营身上哦。那再来我们看一下，现在民进党啊，在网络温度计这样子。的一个好感度，跨世代好感度的调查，结果我们可以发现哦，不论是从二十岁到五十五岁以上啊、哦，赖萧配全部都是垫底的、哦，也就是说，更年龄层赖萧配的好感度，现在目前都是位居最后。那现在看起来，这个萧美琴昨天也去到了这个正大哦。那人家想说，哎，不是不能进到校园吗？这个萧美琴怎么可以去啊？那但是正大就讲了，没有啊，我们还有约其他的这个候选人，只是都排在这个萧美琴之后啦。那他讲什么呢？啊，我们这个民进党执政不是完美哦，但一定是最好的。这八年的执政成绩哦，是这个比起前一个八年更加亮眼。马上被网友跟年轻人吐槽啊，他说亮眼在哪里哦？实值薪资是倒退的，而且房价所得比也是新高，通膨也更严重，观光现在。哦，好不容易才喘一口气啊，也是比起以前非常的惨哦，搞不好要挂蛋哦。那你说赢赢过前朝，赢赢在哪里呢？亮眼在哪儿呢？还有
到二零一六年你当立委的时候，投票赞成砍劳工的七天假，让劳工多多努力上班。你觉得大家会忘记这件事情吗？那这个蔡英文也是这个自吹自擂啊，就说啊、哦，我可是最会还债的政府哦，可是你也是常常会编很多的特别预算，然后让绿油油们发大财的政府啊。那蔡英文还讲说，如果你觉得台湾有进步，就支持民进党。那大家觉得呢？你觉得这个抢疫苗的事情进不进步？抢快筛、没鸡蛋、吃这个美猪美牛，然后断交九国，这个有进步吗？还有萧美琴的这个国籍们哦，他现在开始跟你讲一句话，这是这个逻辑哦，大家来听听看。他说：“我是选中华民国的副总统，当然是中华民国人。”谁跟你在讲结果论呐、啊？我们在质疑的就是说，你到底哪一个时间点开始变成中华民国的这个国籍嘛？你过去就是有讲说你没有嘛？所以你在那边跟我们讲结果论是在干嘛？在在跟大家在那边开玩笑吗？所以哦，你看看，现在你就拿出户籍誊本啊，拿出你的国籍证明来证明一下、哦。结果我们看林环强哦，一直在追这个蔡英文论文的林环强这个律师哦，他就讲说。他用时光机，网络时光机，这个把萧美琴的维基百科给还原了。哎，大家来看一下这个魔法有多厉害。二零一一年的时候，当时萧美琴的国籍显示呢，是中华民国国籍是从两千零一年开始哦。然后两千零一年的时候，那时候是写说中华民国国籍是两千零二年开始，然后到了二零二一年的十月的时候，又又改变了，变成两千零二年到现在。最神奇的是最近哦，就是二零二三年的。三月可能那时候已经定案说要让萧美琴来选副总统了，那个时候她的国籍突然倒退，时光倒转，这很像穿越剧哦，就可以回到这个一九七一年，当时她就有了国籍了。哇，大家看到多么神奇啊！就是就像她讲的这个结果论一样，这过程都不重要，结果最重要啊，最。你能能奈这个民进党如何呢？那萧美琴现在讲，过去数十年去中国化，强烈的势力是中国共产党。他意思就是说呢，去中国化做的最凶的是共产党。就是现在还跟这个中中国共产党在比谁比较中国化，真不愧是中国情啊！那那这到底是怎么样子呢？那所以其实哦，以前民进党都一直在讲说，哦，中国文化很强势啊，然后是什么样的一个新霸权？我们随便调了一个二零一九年的新闻呢，就说什么红色影视的冲击啊，要重建台湾的人文主这个主体来对抗新霸权。你那时候讲说中国大陆他们很强势在文化上面，然后现在又转过来告诉你。说，哎、欸，中国大陆自己在去中化，我们都已经不知道你在讲什么了。就是，呃，谁谁来告诉我们萧美琴到底在说什么？这这不是文言文，就是呃那种什么，你看公文看看文言文哦，我们也看你像文言文一般。那再来，他还讲说，他可以选副总统的原因是因为他从小当翻译。他说，美国外婆跟台湾阿妈哦，就让我成为了翻译哦，所以他从小就当中美的桥梁，也因此呢，就是他。要扮演好这个国际桥梁的角色来选这样子的副总统，人家想说哇，造神开始啦，就看到了，像是我们以前看那个蒋公哦，我们一般去那个河边看鱼哦，可能就觉得哎鱼很可爱，然后但蒋公会看到小鱼逆流而上，就像是他翻译的时候就想到他未来要作为中美的桥梁一般嘛。我们来问郑老师，这个民调啊，处理两岸关系，哎、欸。柯文哲那么素质那么差的，我有点让我意外了哈。特别是他比赖萧佩还差。这一般的感觉，你当然是这个呃侯这一组啊，处理的关系能力最好，这个没不用质疑。可是，一般认为说，你看柯文哲在台北市长任内，他不是在讲办两岸论坛、办四大一百八都很有手腕，而且还敢跟中国大陆有些交往。所以，我认为一般人的印象中，能够处理好两岸关系的。柯文哲可能会比哎赖、欸、这个赖萧佩更好，结果调查出来竟然是比他还差，而且还差了不少，这个让我有点哎、欸，所以我在想说怎么解释哦，我来我大概可以理解啊，就是说柯文哲因为这这经特别是经过是蓝白河的整个过程到蓝白破裂，他的反复，他的前后不一，他的说话不像话，所以让人家觉得说哎、欸，他不但骨子里他自己承认是摸绿。就跟赖清德他们一样，他们骨子是个毒嘛啊！大家以为他就比较哎、欸，可能会有改变呐、啊。后来发现说那个改变原来是非常是灵活手段，是技巧，是表面，让这个惨呐、啊。
你这个骨子还是深绿的，结果你这个经常呃手段很灵活，讲话不算话，翻来覆去。所以老百姓觉得说，那你在处理两岸关系的时候，那搞不好是比赖赖清德他们更差。这个倒是让我有点意外了。不过这还是总体反映出说，如果两岸特别是兵凶战危，不只是说啊，大概在经济的交流、这个文化的交流，如果涉及到两岸关系没有处理好。大家都在讲说，明年二零二四，明年二零二四是非常非常关键的。如果赖交配上去，搞不好会把整个这个打战机引爆。在这种情况之下，这个这个民调还是反映说，如果大家趋向于两岸关系的和缓，甚至能够和解，还是比较寄望于啊侯康配的这样。所以这个还是一个啊选战应该要被凸显的一个议题。但是柯文哲说真的，你你在那边耍，看起来是没什么用的哈。那吴欣颖那个回应啊。也让我是跟刚刚有点傻了眼。我说，严格讲是有点高明了哈。你看我们后面有有那个肖美琴的回答，他说最近那个欧老师这个问题不是出来，肖美琴怎么回答？说去中国化更严重的就是中国大陆中共啊。他就是说，我是烂没有错了，我们是干的坏事，我们要去中国化。可是比我更凶的还有一个更坏，他说是比烂，就有人比我更烂。可是吴欣颖的策略也是一转，不过他是他是相反，他说是啊，我有钱啊，你们都知道的，我一百分的话。蔡英文也不差呀，不遑多让，七十分呢、啊。我一看到这个比喻，我就讲，嗯，刚刚主持人讲说，大家都知道蔡英文是个啊富家女。其实严格讲，蔡英文出道的时候，很少人从这个方面去检验他，他就是个学者啊，或者一个很会谈判的行政官僚。大家从这个形象来看他，慢慢慢慢才发现说，哦，原来他到他又到他背景被挖出来，他爸爸，而且后来发现说，他爸爸到他现在，他永远是执政党。他父亲时代跟国民党的关系，跟李焕的关系，一路帮他扶持，让他能够在就不知道用什么身份进到政大里面去。不止这样，哇，那个他爸爸跟在国民党的关系上搞了很多特权，搞了很多特位，搞了很多资源。那你看，包括他家的那个坟墓，那个墓弄成那么大，像样吗？哎，这个时候大家才慢慢发现，哦，原来蔡英文有这么一部分。所以呢，吴敬颖这一招还是蛮厉害的，是吧？所以这勾起大家的记忆，是啊，那至少他。他这个这个大家都知道，星光这一家本来就是台湾大富豪，他做一个富二代，其实大家比较觉得理所当然。说真的，吴清源那一集让我更勾起说，哎，说真的，蔡英文比他厉害太多了。当然没有吴清源那么有钱，可是也非常非常非常有钱呐、啊，跟我们一般弱势者比起来。可是他外表、他的演示、他的表现，让我们在当时并没有把这个当做焦点，所以这也是蔡英文厉害的地方。那更何况他执政八年。你看他以前可以演示那么好，这八年到底在他演示之下捞了多少？掀开来，搞不好吴清云说甘拜下风。现在我哪能跟吴跟跟蔡英文比？蔡英文不知道比我暴富多少，这才是大家要去面对民进党八年下来那个贪腐。那到底蔡英文捞最多？他是最大头，他是一个大凶巨恶，他到底捞了多少？吴清云不妨还好好的跟他质疑一下。嗯，来问赖老师。呃，我觉得肖美琴讲的有一点是对的啊、哦。她说，过去数十年以来啊、哦，过去啊、哦，呃，中国大陆啊，中国共产党是去中国化最强烈的啊、哦。她在这点是讲对了，文化大革命的时代啊、哦，那段时间再去啊中国化。可是问题就在于，中国大陆很快的就发现他们做错了。嗯，所以邓小平上来之后，这四十多年来一直到现在，他们在纠正过去的错误。他们不但要恢复中华文化，他们还要复兴中华文化，而且还要让中华文化有一个全新的、更大的力量、更新的活力。所以你会发现，他们目前来讲一直努力的在把整个中华文化把它建构起来，然后让它传播到全世界。所以过去他们有一段时间做错，但是他们更长的时间是做对了，而我们过去是做对的，我们以前有。保护我们的中华文化，但是民进党现在是明知我们过去是对的，现在却要做错，要去中国化。那你想，明知不应该去中国化，而故意要去中国化，这就是故意去做错。故意做错的人最坏，明明知道不应该这样做，还故意这样做，这种党这种人最坏。所以你夏美琴，你到底要不要继续去中国化？你要说清楚，讲明白。坦白说，就是你最坏。为什么？因为你们就是要把中国化去掉，这是最坏的事情。要尽快的纠错反正，我觉得这一点要做到对
。另外一个部分里面，他认为说，民进党执政不是最完善的，但是是最好的。问题就在于睁眼说瞎话到这个地步，我们的年轻人无感呢。你为什么？如果你说你是执政比马英九时代还好，为什么今天你民进党的支持度，你跟赖清德还有民进党的支持度，只能够去拥抱这个基本盘三成多，天花板早就到了，而且还不断的往下修，你只能拥抱基本盘。那为什么广大的台湾的民众，超过五成以上、六成的民众都说你们做的很差？那你就直接。羞辱攻击我们广大的民众，认为你做的很差的人哦，你这个不能睁眼说瞎话。这个蔡英文说，他没有大傻逼，你是还债最多的，你当然还债最多，因为你超税啊，你超征收我们的税啊，你每一年都超征收我们的税。我们现在 GDP 往下修，是主基数说的，我们往下修的只剩下一点多趴。拜托，这样的一个执政还敢大言不惭？最后一句话，有钱人其实没有错了，也不要去仇富排款，也不要去仇富，不要仇背，不要仇恨有钱人。不过我们很建议有钱人多回馈这个社会，少一点享用特权，因为你已经够有钱了，就不要再使用特权。尤其是蔡英文，你们的家族够有钱了，不要使用特权，把爸爸的坟墓。的目的，尤其是这么用不到的目的，还给社会大众吧。嗯，好，店长。呃，如果我们看到最新的 TVBS 民调的话，证明了一件事情，什么事情？《孙子兵法》是没用的。为什么？我们看二十二十到二十九岁族群，也就是《孙子兵法》的这个族群啊。那个我们看到柯银配，他从原来的十一月二十六号的百分之五十六。降低了七个百分比，然后到了现在只有百分之四十九。事实上，年轻人不是傻子啊！你现在一直这样子讲，有想到年轻人心里在想什么吗？柯文哲，你要不要说明你对于那个服兵役的态度？其实我们讲到说这个好康配啊，所提出来的这一个要大幅的提高志愿役军人的这一个呃薪资啊，我是。认同，而且非常赞同的。为什么？大家不要认为现在的军人啊，都是头插两根草，满山遍野跑。那个旧时代只会刺枪的那一个错误印象。为什么我们这么说？因为未来我们要面对的战争，都是你必须，你虽然是单兵，你可能会要使用那个无人机，然后甚至现在连美军的战场上面，他们还有。干扰无人机的电子战的作为，那你也要会啊。那对不起，这一些如果你大致不是两个，那那个要能够当兵，其实也蛮困难的。但是你要吸引高素质的人力，你就必须要有符合他能力的薪资。而且之前提出了这个青年购物五五五的方案，还有上一次我在这个节目特别提到，要解决年轻人学贷的问题。然后结果没想到，好康贝先解决了另外一个课后辅导的问题。小县长真的曾经在偏乡的那个国中待过啊、哦。事实上，这一个问题的确是非常多家长的问题。至于说，呃，五五的购物方案，年轻人如果买不起房子，你叫他如何思考结婚甚至生子的下一步呢？好，我们先休息一下，广州马上回来。